Tito, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, saludos. Buenas noches, Tito. Buenas noches. Oye, Buenas. Tito, estaba, tengo que decirte que estaba viendo un poquito de tu perfil y tu carrera y yo dije, mano, o sea, no sé si voy a llegar a escuchar backstage, pero yo dije, mano, este chamaco no es ningún pendejo, y acá ese chamaco que lo tiene bien puesto y brinda guerra de verdad. Tito, sí, tienes una pelea que viene por ahí, ¿qué nos puedes decir acerca de esta? Sí, voy a estar peleando diciembre 14, voy a ser la estelar de Golden Boy Promotion, va a ser la primera vez que voy a pelear en mi, en mi tierra, pues en mi hometown, y estamos listos. Oye, Tito, ¿cómo, cómo, cómo obviamente, ya pusimos ahorita un cantito de lo que fue esa pelea contra Carlos Caraballo, donde te coronaste campeón regional del CMB. ¿Cómo es este tipo de pelea? ¿Te da ese, ese, o si te la dio, o si no te la dio, si te mantiene igual? Confianza. O sea, te, te, te subió la confianza en ti como peleador en esa última pelea, porque fue espectacular la forma que ganaste. Sí, me dio mucha confianza, me dio que tengo mucho poder en mis manos. Y para esta pelea es lo que va a ayudar mucho también. Y voy, me van a dar la chance a enseñar en televisión y todo. Y va a ser una gran pelea. Te pregunto, Tito, además de Carlos Caraballo, también tienes en tu resumen, ¿verdad? Que, que todavía no se ha extendido en su corta trayectoria una victoria sobre Ariel Pérez, que era un boxeador previamente invicto, ¿verdad? Cubano, que todos sabemos que los boxeadores cubanos traen ese gran bagaje sí. de aficionados y todo el mundo le tenía los ojos puestos, ¿verdad? De la comunidad cubana. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas victorias que estás teniendo sobre estos nombres, ¿verdad? Que estaban, ¿verdad? A ley de despuntar. Viene Tito Sánchez, se acabó la película. Sí, Ariel Pérez era, era un prospecto de cubano y cuando fui para esa pelea era... era lado B yo era una chance para que me dieran el PBC promotion los dio una chance y pues me pusieron en plan B y les mostré que sí puedo con unos peleadores en victos prospectos que ellos piensan que me pueden ganar ¿Qué has podido ver de tu próximo rival? ¿Manda? ¿Qué has podido ver de tu próximo rival? Eh, uh, Tira muchos golpes. Él, su estilo es um, mucho volumen. Tira muchas combinaciones. Repite los mismos golpes. Y todo sí, es lo que ha visto. Y peleó un, contra uno de los chamacos del, en el gimnasio de los otros también. So, ahí voy prendiendo mucho de él. Oye, Tito, te pregunto. Cuando yo, yo fui el que narré ese nocao espectacular que tuviste aquí en Puerto Rico. Sí. Eh, y estaba, el, junto, junto a mí estaba Arely Musiño, quien entrenaba ya con ustedes. Y ella me decía, Tito, los primeros asaltos, va a coger golpe. Ese tipo, sí. él va a coger golpe. Y después va a empezar a soltar sus manos y, y si el tipo no lo va a llevar. Es así, así es que tú peleas. Así, los primeros sí. asaltos, vamos a verte tanteando al peleador. Y si no me hiciste daño, te, te la viste, como decimos en Puerto Rico. Sí, así, es. así le dije, entró a... <risa> Dressing room y todo, así le dije que los primeros tres, le dije tres o cuatro, que van a tener, van a tener posido. Y todo, ya si no siento que tengan fuerza o algo que me detienga, ya, ya es mío, ya, ya me toca a mí. Oye, Juancito, te pregunto, Juancito, perdóname, que entró ya Juan Saya, ya el backstage. Tito, te pregunto, es que Caraballo pega, Caraballo de su, sus derrotas había tirado a su oponente uh -huh. también. Era. Uh -huh. ¿No sentiste la pegada? Para tener, era que tenía 15 con 14 ganadas, de, por no la verdad no sentí que tenía algo fuerte. No sé si, Venga, no sé oh, si oh, se preparó muy bien, pero eran dos meses de preparación que me dieron a los otros. Claro, pero te pregunto, ¿no será que es que tú aguantas demasiado más? Ah, puede ser eso. Yo <risa> Eso y eso también. Eso sí. Pues sí, también esparreo con uh, peleadores un poco más pesados que yo, como los 140, 130. Ahí. La verdad, no, no sentí mucho. Te pregunto, Tito, tu próximo rival quizás no tiene muchos knockouts, quizás no tiene récord más flashy, por decir así, <risa> pero viene de una sonada victoria sobre sí. Manny Gucci Main Flores, que verdad era previamente invicto. 
Sí, esto ¿Cómo, está... ¿Cuál es tu mentalidad entrando a esta pelea con un rival que quizás ante el ojo del público no llena gran expectativa, pero tú como boxeador sabes que esa victoria es una victoria importante? Sí, vamos a entrar igual, así como entramos en Puerto Rico contra Caribayo, igual dejarlo que, se, que tire, que tire todos los golpes que traiga y, y atacar el cuerpo, cavarle las manos. Es lo que vamos a hacer. Atacar el cuerpo y todo hasta que ya no pueda tirar. Y he visto que Pero, esa es parte de tu estilo. Sí. sí. <risa> ¿Qué puede esperar? Obviamente ya hemos, prácticamente lo hemos dicho, pero quiero que todo digas tú. ¿Qué puede esperar el fanático? Y yo tengo por ahí lo que es el arte de la pelea. ¿Qué puede esperar el fanático el próximo 14 de diciembre en tu pelea contra Santibáñez? Que va a ser una gran pelea, va a ser tú por tú. Y a los unos rounds, a los últimos rounds va a haber por knockout. ¡Wow! Yeah. ¿Qué espera para el 2024? Ya eres campeón regional, tienes una victoria contra, contra Carlos Caraballo, como mencionó Ricky, contra ese peleador este, cubano. Cierras el año en Dios mediante con una victoria. ¿Qué esperas para el 2024? Porque se te ha comentado la gente de Golden Boy y Miguel Coto Promotion. Ahorita no me han contado nada, pero lo que yo quiero, yo creo por esta pelea si gano y todo pues lo que voy a enseñar a la gente por televisión que va a ser primera vez en Dallas en The Zone va a abrir los ojos para muchos promotores y ojalá que me den la chance para un título mundial hmm. okay. y este es el paso correcto Tito así que esperamos que tengas un buen desempeño este, en este próximo 14 de diciembre verdad de Santibani porque si ganas esta pelea te sí, va a mostrar de ahí mucho. para adelante no hay manera de que te nieguen verdad sí Sí, va a demostrar mucho. Y luego va a estar en los zone. Va a enseñar muchos fanáticos del boxeo. De ver, de mi talento y todo. Ricky. Ahí está. Pues muchas gracias, Tito, por tu tiempo. Sabes que contra es tu casa y te deseamos el mayor de los éxitos este próximo 14 de diciembre por The Zone. Una gran plataforma, Gracias. Tito. gracias. Bendiciones. Ahí está. Bendiciones. Ahí lo Ahí está. Ricky.